கம்ப்யூட்டர் கம்யூனிகேஷன் சிலபஸ் கவரிங்கில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டேட்டா லிங்க் கண்ட்ரோல் அண்ட் டேட்டா லிங்க் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேட்டா லிங்க் கண்ட்ரோல் பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா லிங்க் கண்ட்ரோலில் இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃப்ரேமிங் அண்ட் ஃப்ளோ அண்ட் எரர் கண்ட்ரோல் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் டேட்டா லிங்க் கண்ட்ரோலில் வருது ஃப்ரேமிங் அண்ட் ஃப்ளோ அண்ட் எரர் கண்ட்ரோல் ஸோ டேட்டா லிங்க் ப்ரோட்டோக்கால்லையும் வந்து இதே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அந்த ப்ரோட்டோக்கால்ஸோட ஃப்ரேமிங் மெத்தட் அண்ட் ஃப்ளோ அண்ட் எரர் கண்ட்ரோல் மெத்தடு அது வந்து டேட்டா லிங்க் ப்ரோட்டோக்காலில் வரும் ஸோ ஃப்ரேமிங்கிறது வந்து அந்த டேட்டா வந்து நம்ம எப்படி ரிசீவ் பண்ணி அதை எப்படி சென்ட் பண்ணுறோம் என்னென்ன ஃப்ரேமிங் எல்லாம் நம்ம இந்த டேட்டா லிங்க் லேயரில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரேமிங் ஸோ ஃப்ரேம் சைஸ் அடுத்த டாபிக் வந்து ஃப்ரேம் சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் கேரக்டர் ஓரியன்டட் ஃப்ரேமிங் பிட் ஓரியன்டட் ஃப்ரேமிங் மூணு சைஸ் இருக்குது மூணு மெத்தட் இருக்குது ஆக்சுவலி டூ மெத்தட் தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் வேரியபிள் சைஸ் இந்த வேரியபிள் சைஸ்க்கு கீழே தான் இந்த கேரக்டர் ஓரியன்டட் ஃப்ரேமிங்கும் பிட் ஓரியன்டட் ஃப்ரேமிங்கும் நமக்கு வருது ஸோ ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் ஃப்ரேமிங்கில் வேறு எதுவும் இல்லை அந்த பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம் அந்த நம்ம வந்து டேட்டா லிங்க் லேயர்லேருந்து நெட்ஒர்க் லேயர்லேருந்து டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு நெட்ஒர்க்கில் வந்து பேக்கெட்னு சொல்லுவோம்ல அந்த பேக்கெட் வந்து டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு வரும்போது அதை நம்ம வந்து ஃப்ரேமாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம பவுண்ட்ரி லிமிட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் அது ஃபிக்ஸ்டு சைஸாக இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் ஃப்ரேமிங்கில் வேரியபிள் சைஸுங்கிறது வந்து கேரக்டரை பொறுத்து வர டேட்டாவை பொறுத்து நம்ம வந்து அதோட சைஸ் வந்து வேரியபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஓரியன்டட் ஃப்ரேமிங் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ கேரக்டர் ஓரியன்டட் ஃப்ரேமிங்கிறது வந்து இது வந்து நமக்கு நெட்ஒர்க் லேயர்லேருந்து வர டேட்டா அது கூட டேலர் அண்ட் ஹெட்டர் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு நம்மளோட டேட்டா லிங்க் லேயரோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஹெட்டர் அண்ட் டெய்லர் இதில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹெட்டரும் டெய்லரும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் டேட்டா லிங்க் லேயரில் ஸோ என்டையராக வந்து இது வந்து டேட்டா லிங்க் லேயர் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் இப்போ இந்த ஃப்ரேமை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் சென்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து ஃப்ரேம் சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக ஒவ்வொரு ஃப்ரேமோட எண்டுலேயும் ஸ்டார்டிங்லேயும் நம்ம ஃப்ளாக் அதர்வைஸ் இந்த எண்டில் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளாக் வந்து அட்டாச் பண்ணி அனுப்புகிறோம் அந்த கேரக்டர் ஓரியன்டட் ஃப்ரேமிங்க்கு ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேரக்டர் ஓரியன்டட் ப்ரோட்டோக்கால் ஆர் கேரக்டர் ஓரியன்டட் ஃப்ரேமிங் ஸோ இப்போ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ளாக் வந்து கேரக்டர் ஓரியன்டடாக இருக்கும் அது ஒட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட்டு பிட் ஓரியன்டடில் வந்து இந்த ஃப்ளாக் வந்து பிட்டை வச்சு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் கேரக்டர் ஓரியன்டடில் வந்து இந்த ஃப்ளாக் வந்து எனி கேரக்டராக இருக்கலாம் அதே அதே சமயம் இப்போ நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுற டேட்டா இருக்குது இல்லை இந்த ஃப்ரேம் ஆக்சுவல் ஃப்ரேம் அதுதான் வந்து மெசேஜ் கேரி பண்ணி போகுது இன்ஃபர்மேஷன் கேரி பண்ணி போகுது அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லேயும் இந்த ஃப்ளாகில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற கேரக்டர் வந்து அப்பியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து சப்போஸ் மேபி எனி கிராஃப் அதர்வைஸ் எனி இமேஜ் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கும் போது சேம் பார்ட் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லேயும் நமக்கு இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து அந்த ரிசீவர் வந்து இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இன்னொரு மெத்தட் போகிறாங்க பைட் ஸ்டஃபிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்க்ளூடிங் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் பைட்டு இதில் வந்து இந்த ஃப்ளாக் வந்து எயிட் பிட் லென்த்து ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டன் என் ஃப்ளாகோட சைஸ் வந்து எயிட் பிட்டு இது கூட இன்னொரு ஒரு பைட்டு தட் இஸ் எயிட் பிட் ஆனது ஒரு ஒன் எயிட் பிட் வந்து எஸ்கேப் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா பைட் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபே ஃப்ளாகுக்கு அடுத்தது ஸோ நமக்கு எப்போல்லாம் இந்த ஃப்ளாகில் உள்ள டேட்டாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் கூட அப்படின்னு வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா நம்ம இந்த எஸ்கேப் கேரக்டரையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் ஸோ இந்த ரிசீவர் டேட்டா வந்து இந்த ஃப்ளாகையும் இன்க்ளூடிங் ஃப்ளாகையும் வந்து சேர்த்து அது வந்து டேட்டாவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ சேம் இப்போ ஒரு எஸ்கேப்புக்கு அப்புறம் இன்னொரு எஸ்கேப் இருந்தது அப்படின்னா கூட இந்த எஸ்கேப்பையும் நம்ம வந்து அந்த டேட்டாவோட சேர்த்து இன்ஃபர்மேஷனோட சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஃப்ளாகில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர் அதில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனும் டேட்டாவில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனும் சேமாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஃப்ளாகை வந்து சென்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்காக நம்
இன்னொரு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் இதில் வர சான்சஸ் இருக்குது த சேம் ஃப்ளாக் பேட்டர்ன் வந்து இதில் ரிப்பீட் ஆச்சுது அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ளாகா இல்லைனா டேட்டாவான்னு ரிசீவர் சைடில் வந்து கன்ஃப்யூஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து பிட் ஸ்டஃபிங் போகிறோம் நம்ம எப்படி நம்ம அங்கே வந்து எஸ்கேப் சிக்னல் கொடுத்தோமோ அங்கே அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எப்போல்லாம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஃபைவ் ஒன்ஸ் வருதோ அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ளாக் வேல்யூ அதில் ரிப்பீட் ஆனால் தான் பிரச்சனை வரும் ஸோ சிக்ஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன் வந்தது அப்படின்னா ஃப்ளாகாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு இங்கே ஃபைவ் ஒன்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகுதோ அப்போ ஒரு ஜீரோவை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி விட்டுருதோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளாகை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண் பண்ணி காட்டுறதுக்காக இது யூஸ் ஆகிக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளோ அண்ட் ஏரர் கண்ட்ரோல் அது சேம் மெத்தட் இந்த ஒவ்வொரு ப்ரோட்டோக்காலும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ அண்ட் ஏரர் கண்ட்ரோல் ஃபாலோ பண்ணோம் நம்ம அதை வந்து அந்த ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டாலிங் லேயர் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டாலிங் லேயர் ப்ரோட்டோக்கால்ஸில் நார்மலாக நம்ம எதை மே யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைனைட் ஸ்டேட் மிஷின் கான்செப்ட் படி ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட் மிஷினில் வந்து ஒரு ஸ்டேட் எப்போதும் நமக்கு தெரியும் ஃபைனல் ஸ்டேட் மிஷின் வந்து ஒரு ஸ்டேட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டு போகும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம எஃப்எஸ்எம் டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதாவது இப்போ வந்து இதில் ரெடி ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் ரிசீவிங் ரெடி ஸ்டேட் மீன்ஸ் ரிசீவிங் ஸ்டேட் இட்ஸ் ரெடி டு ரிசீவ் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்படிங்கும்போது அது ரீட் பண்ணுது அந்த மாதிரி ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை மென்ஷன் பண்ணி அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு அந்தந்த ப்ரோட்டோக்கால் வந்து என்ட்ரு ஆகும்போது அதுக்கு தனி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம எஃப்எஸ்எம் பேஸில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ நம்ம இதில் முதல்ல பார்க்க போகிற ப்ரோட்டோக்கால் வந்து சிம்பிள் ப்ரோட்டோக்கால் சிம்பிள் ப்ரோட்டோக்கால் சிம்பிள் ப்ரோட்டோக்கால் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ நெட்ஒர்க் ரேயில் இருந்து இது இது இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் எப்போதுமே சென்டிங் நோடு வந்து சென்டிங் நோடு வந்து ட்ரான்ஸ் நெட்ஒர்க் லேயரில் இருந்து பேக்கெட் ரிசீவ் ஆனதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசீவிங் மோடுக்கு சென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதில் எந்த கண்ட்ரோலுமே இருக்காது எப்போல்லாம் டேட்டா லிங்க் பேக்கெட் ரிசீவ் பண்ணுதோ அப்போல்லாம் அது வந்து சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் சம் டைம் லிமிட் மட்டும் தான் வச்சுருக்கோம் வேறு எந்த செக்கிங்கும் இதில் இருக்காது ஒன்ஸ் நெட்ஒர்க் வந்து பேக்கெட் ரிசீவ் ஆனதும் அது நமக்கு இங்கே சென்ட் பண்ணிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பேக்கெட் ரிசீவ் ஆனதும் நெக்ஸ்ட் அதை சென்ட் பண்ணிடும் ஸோ எப்போல்லாம் டேட்டா லிங்க் பேக்கெட் ரிசீவ் பண்ணதோ அப்போல்லாம் இதை சென்ட் பண்ணிடும் இது வந்து சிம்பிள் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோக்காலில் வந்து நமக்கு வந்து எரர் கண்ட்ரோலுக்காக சிஆர்சி யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ சிஆர்சி வந்து எரர் கண்ட்ரோலுக்கு ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வந்து இந்த டைமர் வச்சு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ சிஆர்சி இஸ் ஃபார் எரர் கண்ட்ரோல் நம்ம ஆல்ரெடி இது பார்த்தாச்சு ஸோ எப்போ வந்து நமக்கு வந்து பேக்கெட் வந்து நெட்ஒர்க்லேருந்து டேட்டா லிங்க் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃப்ரேமிங் பண்ணும் ஸோ நமக்கு ரெண்டு டைப் ஃப்ரேமிங் இருக்குது அது நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஃப்ரேமிங்கில் இந்த டேட்டா வந்து ஃப்ரேம் ஆகிட்டு ஃப்ரேம்ஸாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இங்கே சென்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ சென்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது திரும்ப நமக்கு வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் கிடைக்குது ஸோ இந்த அக்னாலஜ்டு பொறுத்து இந்த இது சென்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது டைமர் வந்து ஆன் ஆயிரும் ஸோ இட் வெயிட் சம் டைம் ஃபார் ரிசீவிங் அக்னாலஜ்மெண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக வர்றதை பொறுத்து நெக்ஸ்ட் டேட்டா வந்து இது ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்குது ரெடி ஸ்டேட் அண்ட் பிளாக்கிங் ஸ்டேட் ஸோ இது வந்து சென்டர் ஸ்டேட்டு சென்டர் ஒரு சென்டருக்கு இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட் ரெடி ஸ்டேட் அண்ட் பிளாக்கிங் ஸ்டேட் ஸோ ரெடி ஸ்டேட்டில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வெயிட்டிங் ஃப்ரம் ஃபார் த பேக்கெட் ஃப்ரம் த நெட்ஒர்க் லேயர் இஃப் எ பேக்கெட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த நெட்ஒர்க் லேயர் த சென்டர் கிரியேட்ஸ் அ ஃப்ரேம் சேவ் த காப்பி ஆஃப் ஃப்ரேம் ஸ்டார்ட்ஸ் த only timer and sends a frame the center then moves to the blocking state blocking state la vanda ad wait pannu receiver la irundha namak acknowledgement varadhukku so
to the network layer and an acknowledge sent so idu vandu receive pannirudhu error free ah irukudhu and the message vandu network layer ku send pannirudhu inga return vandu data link layer ku vandu acknowledgement sent aayirudhu if corrected uh, corrupted frames arise the frame is discarded so namakku vandu inga time out aagum then again vandu data link layer vandu resend pannum corrupted frame arrive agura at time la so indha rendu state vandu சென்டர் சைட் இது வந்து ரிசீவர் சைட் ஆல்வேஸ் இன் ரெடி ஸ்டேட் சென்டர் ஸ்டேட் வந்து ரெடி ஸ்டேட் அண்ட் ஆல்சோ பிளாக்கிங் ஸ்டேட் இது வந்து நோனஸ் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோக்கால் நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து ஹெச்டிஎல்சி ஹை லெவல் டேட்டா லிங்க் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோக்கால் இது வந்து பிட் ஓரியன்டட் ப்ரோட்டோக்கால் பிட் ஓரியன்டட் ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி அந்த ஃப்ளாக் ஃப்ரேமிங் எல்லாமே வந்து பிட் ஓரியன்டடாக இருக்கும் இது வந்து ஹெச்டிஎல்சி ஸோ ஃபஸ்ட் இதோட ஃப்ரேமிங் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது ஐ ஃப்ரேம் எஸ் ஃப்ரேம் அண்ட் யு ஃப்ரேம் ஸோ ஐ ஃப்ரேம்ங்கிறது வந்து ஐ ஃப்ரேம்ங்கிறது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரேம் சூப்பர்வைசரி ஃப்ரேம் அண்ட் அன்நம்பர் ஃப்ரேம்ஸ் இந்த மூணு ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரேமிங் ஹெச்டிஎல்சி ஃப்ரேமிங்கில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் I frame, S frame and U frame. இதில் வந்து இந்த மூணு ஃப்ரேமுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது அதோட அதோட ம என்ன மெசேஜ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளா எல்லா இதுலேயுமே வந்து ஃப்ளாக் ஃபீல்டு இருக்குது அட்ரஸ் இருக்குது கண்ட்ரோல் இருக்குது அண்ட் ஐ ஃப்ரேமில் வந்து யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது தென் எஃபிசிஎஸ் தட் இஸ் ஃப்ரேம் செக் சீக்வன்ஸ் ஸோ எஃபிசிஎஸ் அந்த ஃபீல்டு வந்து எல்லா இதுலேயுமே இருக்கும் ஸோ எஸ் ஃப்ரேமில் வந்து நோ இன்ஃபர்மேஷன் அதே மாதிரி யூ ஃப்ரேமில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது ஸோ இதில் இதிலேருந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வர கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஐ ஃப்ரேம் வந்து எப்போதுமே இட் கேரிஸ் யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் எஸ் ஃப்ரேமில் வந்து எதுவுமே இருக்காது அண்டு யூ ஃப்ரேம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கேரி பண்ணுது ஸோ ஹெச்டிஎல்சி ஃப்ரேம்ஸில் வந்து இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃப்ளாக் ஃபீல்டு ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இது பிட் ஓரியன்டட் ஹெச்டிஎல்சி வந்து பிட் ஓரியன்டட் ஸோ எல்லாமே வந்து பிட் வச்சு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஃப்ளாக் ஃபீல்டு எயிட் பிட் பர்டன் இது வந்து இந்த இது நார்மலாக நம்ம அதில் பிட் ஓரியன்டடில் பார்த்த மாதிரி ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோ இதுதான் வந்து ஃப்ளாக் ஃபீல்டு ஸோ அட்ரஸ் ஃபீல்டு வந்து ஃபீல்டு கண்டைன்ஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் த செகண்ட்ரி ஸ்டேஷன் செகண்ட்ரி ஸ்டேஷனோட அட்ரஸ் ஸோ இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு எந்த நம்ம நெட்ஒர்க் போ எந்த ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதோட அட்ரஸ் வந்து இந்த அட்ரஸ் ஃபீல்டில் இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஃபீல்டு இஸ் ஒன் ஆர் டூ பைட் யூஸ்டு ஃபார் ஃப்ளோ அண்ட் எரர் கண்ட்ரோல் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல்டு கண்டைன் த யூசர் டேட்டா ஃப்ரம் நெட்ஒர்க் லேயர் ஆர் மேனேஜ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர் இன்ஃபர்மேஷன் இட்ஸ் லென்த் கேன் வேரி ஃப்ரம் ஒன் நெட்ஒர்க் டு அனதர் எஃபி எஃபிசிஎஸ் தட் இஸ் ஃப்ரேம் செக் சீக்வன்ஸ் இஸ் த ஹெச்டிஎல்சி எரர் டிடெக்ஷன் ஃபீல்டு இட் கேன் கண்டெய்ன் இதர் டூ ஆர் ஃபோர் பைட் சிஆர்சி ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் அண்ட் ஸ்டாப் அண்ட் வெயிட் ப்ரோட்டோக்காலும் நம்ம வந்து சிஆர்சி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எரர் டிடெக்ஷனுக்கு இதுவும் வந்து எரர் டிடெக்ஷனுக்கு வந்து சிஆர்சி தான் யூஸ் பண்ணுது டூ ஆர் ஃபோர் பைட் சிஆர்சி ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி அந்த ஃப்ரேமில் இருக்கிற அந்த பேர்டனோட ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் நம்ம படிச்சுக்கணும் அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் ஃபைனல் ஒன் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ ஃபஸ்ட் இதோட ஃப்ரேமிங் ஸோ எல்லா இதோட ஃப்ரேமிங்கும் ஃப்ளோ அண்ட் ஏரர் கண்ட்ரோல் அந்த மெக்கானிசம் எப்படி வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மெக்கானிசமும் வந்து இம்பார்ட்டன் நமக்கு ஸோ நம்ம பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ப்ரோட்டோக்காலோட ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து நமக்கு கேரக்டர் ஓரியன்டட் ஆர் பைட் ஓரியன்டட் நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரி ஹெச்டிஎல்சி வந்து பிட் ஓரியன்டட் இது வந்து கேரக்டர் ஓரியன்டட் ஆர் பைட் ஓரியன்டட் பைட் ஓரியன்டட்னா எயிட் பிட் எந்த ஒரு ஃப்ரேம் எடுத்தாலும் எந்த ஒரு பேட்டர்ன் அந்த ஃப்ரேமில் இருக்கிற பேட்டர்ன் எடுத்தாலும் அது வந்து பைட் ஓரியன்டடாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா கேரக்டர் ஓரியன்டடாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து ஃப்ளாக் ஃப்ளாக் ஒன் பைட் அட்ரஸ் ஒன் பைட் கண்ட்ரோல் ஒன் பைட் ப்ரோட்டோக்கால் ஒன் ஆர் டூ பைட்ஸ் பேலோட் வேரியபிள் அண்ட் எ
control this field is set to the constant value that is 6011 then protocol protocol field defines what is being carried in the data field either user data or, or other information this field is by default 2 bytes long but the two uh, parties can agree to use only one byte then payload field this field carries either the user data or other information that we will discuss shortly the data field is a sequence of byte with the default of maximum of the 1500 bytes but this can be changed during negotiation the data field is byte shaft if the flag byte pattern appears in this field and finally we have fcs fcs that is frame check sequence it uses 2 or 4 byte and uh, it uses error detection method here the method is crc